It's a sad story about being caged mm. and being... Uh, how you can't understand that other caged people or birds can ever sing. How, you can, how can you be joyful mm. being caged? That's the story, actually. Kimberly Lauf. Heel moeilijk stuk. Heel veel tekst. Heel lastig. Af en toe lijkt het alsof het vals is. Is het niet. Het is gewoon heel moeilijk geschreven. Het is de eerste kennismaking met Joanna in dat stuk. En er is een meisje die ons meedeelt dat zij jaloers is op alle vogeltjes die vrij zijn. En dat überhaupt vogeltjes in een kooitje hangen in haar kamer. Waarom zingen we eigenlijk nog? Hoe kun je nou zingen als je niet vrij bent? Natuurlijk hartstikke actueel thema. Ja, moet je erover zeggen. Je moet het goed voelen en je moet het een beetje proberen met het publiek te communiceren. Dan hoop ik dat het erover komt. This is going to be working, absolutely. Ja. Cool. Steven Sondheim leerde het vak van zijn buurman Oscar Hammerstein. En afhankelijk schreef hij tv-scripts. Zijn eerste schreden op weg naar de musical die werden gedwarsbond door een veel te vroege dood van de producent. Maar ja, talent laat zich eigenlijk niet ondersneeuwen. Nu is Sondheim absoluut de koning van de betere musical. Bijvoorbeeld Sweeney Todd. Sweeney Todd is verbannen naar een of andere eiland door een rechter die zich maar wat graag zou vergrijpen aan de vrouw van Sweeney Todd. Al passant pikt hij ook diens dochter in. Zij is inmiddels 16 en hij heeft nu haar oogje, zijn oogje op haar laten vallen. Het meisje voelt zich gevangen als een vogel in een kooi. En kunnen vogels in kooien zingen? Hoe doen ze dat dan? Green Finch en Lynnet Bird, Kimberly Lauf. Kimberly is van Engelse origine, you're English. You got a Dutch mother, mother and a... Uh, my dad, my father is Dutch, yeah, he's from Limburg. Yeah, it should be because Lauf is not a real Dutch name, is it? <laughs> I think it's originally German, I think, but yeah. So you're a real European mix. Yeah, a little bit of everything. <laughs> <laughs> That's very good. Where's your heart in music? In this kind of music, in rock, in pop, in opera, to opera? Um, definitely in musical theatre. 
Um, but I, I prefer the sort of higher soprano roles and I definitely want to perform eventually in musicals. So you're now, how, how, what age do you have? I'm 20. 20, that's a young, beautiful girl with the whole world at your feet. Kimberly Lauf.